In de huidige digitale wereld zijn er naast de traditionele meerdere vormen van criminaliteit. Cybersecurity heeft te maken met ons allemaal. Um, cybercrime zijn dus eigenlijk criminele activiteiten die plaatsvinden door middel van um, software, hardware, apparatuur, netwerken van anderen. De slachtoffers hiervan uh, zij hoeven niet per se te behoeven aan een, een computer of een, net, een internetsysteem, een internetaansluiting. En, um, het kan ook gewoon via een smartphone of bankpasjes dat je de slachtoffer wordt van zo'n cybercrime of een cyberaanval. Kijk, als land kan je grenzen beveiligen. Je kan het afbaken. Maar een cyberworld niet. Dat is van ons allemaal. Het is één wereld. Één grote wereld. Cyberworld. Dus de coöperatie op maritime security gebied houdt in dat um, terrorisme, die staal, um, illegale drugshandel en milieuverontreinigende activiteiten in samenwerking met lokale en regionale veiligheidsdiensten tijdig uh, worden waargenomen. Uh, de coöperatie houdt in dat uh, ons land Suriname ten einde uh, de grenzen zoveel mogelijk te beveiligen als onderdeel van het algehele uh, veiligheidsplaatje. Dat is zoveel zo mogelijk uh, samen gaan werken. Dit doen wij door met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die te maken hebben met het migratiegebeuren in ons land. Om onze grenzen te bewaken is samenwerking nodig met onze buurlanden en landen in de regio. Internationale en regionale veiligheidsdiensten van de CARICOM, OAS en ook Interpol spelen daarbij een belangrijke rol. De uitgestrektheid van onze grenzen brengt uitdagingen met zich mee. Ministers, ambassadeurs, hoge functionarissen, internationale veiligheidsinstanties en autoriteiten zullen met elkaar nagaan hoe deze relatie effectief te verbreken. De LSE is een high-level security conference. En het is een conferentie waar internationale veiligheidsissues zullen worden besproken en de vertegenwoordigers van gedachten zullen wisselen. Uh, kijk, de wereld is aan, uh, eigenlijk versneld aan het globaliseren. Suriname maakt deel uit van de wereld. En die globalisatie brengt positieve en negatieve uh, 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 issues met zich. Zoals u weet zal er sowieso gediscussieerd worden over uh, illegale drugshandel, uh, illegale vuurwapenhandel, er zal gediscussieerd worden over mensensmokkel en ook over money laundering. Tijdens de conferentie zijn aan de orde gekomen het terugdringen van drugshandel, illegale handel en handel in vuurwapens, witwassen van geld en corruptie. Deze conferentie is echt een heel sterk signaal, niet alleen naar de internationale gemeenschap, maar ook naar de georganiseerde criminaliteit, dat we niet stilzitten, dat we actie ondernemen, dat we samenwerken. In dit moment zijn we over narcotrafiek, migratie illegaal, contrabando, deforestatie, die ons afhankelijk het milieu ambiënt. Given the fact that we have a good turnout of high level, political level persons, policy level persons, and also uh, at a technical operational level. I believe that this will be the benchmark in a way. And any country that can follow through with this next year or the year after in a face-to-face -face setting can be any of the countries in the region. We'll see by the end of the day if we can get a commitment from another country to secure the next conference. Samenwerkingen op het gebied van migratie border management and maritime beveiliging. Transnational organized crime is, is as it says, very organized. And um, they don't have borders. We respect borders. You know, as law-abiding citizens, uh, we want to respect each other's borders. They don't. And um, it is very important to 
share information, to share actionable information, but it has to be timely. De impact die het moet gaan hebben, en ik weet ook zeker dat dat die zal hebben, is dat we beter met elkaar overleggen, dat we beter met elkaar onze acties afstemmen. En het grote voordeel van een meting zoals dit is, dat alle betrokken mensen die dus in de verschillende landen verantwoordelijk zijn voor security en, en, en crime combating, et cetera, drugs trafficking, dat te bestrijden, die zitten hier rond de tafel met elkaar. What we hope to gain from this conference though is to look at the policy implications coming out of the decisions that are made and see how best the CARICOM Secretariat can support um, Suriname and the Guyana Shield um, in moving forward. Cybercriminaliteit en cyberbescherming. Um, there are specific issues which we address in the regional context and that's on cybersecurity. In fact, we can safely say that no country in the region is fully equipped or has the capacity to deal with cyber attacks. De conferentie die plaatsgevonden heeft op 21 en 22 mei 2022 is vruchtbaar verlopen. The cooperation between the partners is the part of the solution. It's not the entire solution, but the first thing that I think we have to, to continue and to enhance is the coordination. And it is also, I think, the exchange of good practices. The basic idea here is to get institutions in touch with each other, uh, facilitating communications. And uh, when it's necessary, when it's so demanded, providing capacity building, providing a transfer of technology, and uh, helping out uh, in institutional matters. The conference was particularly useful in exchange of experience, look at some best practice, but more critically really to establish connection and sensitization by all the countries involved, and then begin to examine how we can cooperate to overcome this major threat risk to the region. We will ook justitie en politie ondersteunen in alles wat ze ondernemen. Want we hebben we zitten in een crisis, we hebben weinig capaciteit en middelen en ik denk dat de kracht en het succes voornamelijk zal zitten in bundelen van de capaciteit, de bundelen van de middelen die we hebben en gezamenlijk de doelen omschrijven en aanpakken. En ik denk dat is de enige manier om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Het gaat eigenlijk niet eens, want heel veel mensen in Suriname weten niet waar het om gaat. Het gaat eigenlijk bij georganiseerde criminaliteit om gewone mensen die slachtoffer worden.